true. Thomas Zane did the same in the 70s. You will go no further. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! He left something behind to help me. The Clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the Clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. Шестой эпизод. Uh, привет, дорогие мои. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Алана Уэйка. В последней серии мы нашли шелкунчика, добрались до станции. Ой, до плотины. Uh, до ярко освещенной комнаты. И там нас ждал бы этот предмет, вписанный в нашу реальность Томасом Зейном. Это наше оружие против тьмы. Развязка близка. I had a hangover. My head was about to explode and the light hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In Just one of my finer okay. moments of self-deception, I swore to quit drinking. Хотя здесь может быть никаких отсылок, просто обезболивающий человек пьет с похмелья. Почему бы и нет? Так, а где у нас очки? А вот они. The sunglasses made the world look terrible. <laughs> Now I could keep my eyes open without feeling like a vampire in the sun. <laughs> There was a message waiting for me on the machine. Кстати говоря, вот это вот, вот это вот код до послания разработчиков игрокам. Если его расшифровать, его расшифровали. Microsoft в свое время говорила, что получать удовольствие от Алана Вейка можно только играя на большом экране и сидя на диване. Так, подожди, это что за пистолеты? Это Макс, что ли? В данном же послании от разработчиков написано что-то наподобие того, что и на мониторе нормально играется, и на клавиатуре. Так что они прикололись над Microsoft. Молодцы. You have one new message. Ow! Are you still asleep? Wakey, wakey! You should have your show on your table. If Alice wasn't too mad to record it, that she called me earlier and really chewed me out. Yeah, yeah, we went a little overboard last night. But parties are a part of this business. Ow, look, I'm saying this is your friend. She's not doing your career any favors by trying to run your life like that, okay? Пойдемте посмотрим, что по телеку о нас там кажут. I've been talking with the best-selling author, Alan Wake, about his new book, The Sudden Stop. Yeah, good read. Go buy it. No, no, it is a good read. Look, uh, I'm going to be honest here. Is that wise? No, but I'm going to do it anyway. I got people who give me the lowdown on books. I'm a busy guy. But this one, I actually read from cover to cover. I mean, I'm, I'm a big fan. Wow, thanks. Now, this might be a spoiler for those who haven't read the book yet. Based on the sales figures, the two people out there who haven't read the book yet. <laughs> But this last book is all about the death of the main character, the hard-boiled New York detective, Alex Casey. Now, there's been a lot of outrage about this. Why the hell did you kill Casey? What the hell were you thinking, man? Good riddance. <laughs> no, seriously, though. Seven years and six books is a long time. He was a gloomy guy to spend all your working hours with, and it was a good run. But it's time to explore new things. My next book will be a departure from the old for me. You selfish bastard, always thinking of yourself. 
Well, you've certainly given us a lot of entertainment over the years. And now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the ladies. Was that autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married man. My wife is my muse. <laughs> well, congratulations. That's great to hear. So, how's the publicity tour been treating you? Good. Great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Well, you've certainly been on the news a lot lately. Lots of parties and, um... You got into a fight with some paparazzi. Oh, man. Well, that guy was really in my face. I lost my temper. I know that wasn't cool. Uh, you are famous for that temper. <laughs> well, I did also write several books. <laughs> well, your latest novel is called The Sudden Stop, and it's in bookstores now. Go get it. That means the two of you out there who haven't bought it yet. Ladies and gentlemen, that's all we have for you tonight. I want to thank all our guests for the evening. Alan Wake, Sam Lake. Once more, do the face for his Sam. <laughs> Человек, который рисовали внешность Макс Пейна. Ну, он не только этим занимался, понятно, делал Сэм Лейк. What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal and you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah. You're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet. Молодец, жена. Поддержала. Это бывает так еще в мозг высушиться похмели, что это такой кошмар бывает просто. Ох. Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. Вы не подумайте, я не злоупотребляю, я <laughs> очень редко такого, э, в таком же поведении замечен бывает. Я хочу Miss Weaver, close the door when I leave. Good luck, Al. See you later. When I got out, it was warm and sunny. I'd flick the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I had stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. Так, ну что, отправляемся в обитель зла. In daylight, surrounded by the beauty of the Pacific Northwest landscape, it was hard not to let doubt creep in one last time. Какая красота! I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this, having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head, gone mad from grief over Alice's death, like Hartman had claimed. There would be no way of knowing. I told myself it didn't really matter. My course was set. Насколько мы видели по зарисовкам, по зарисовкам из жизни Алана, он не такой мрачный парень, просто виной всему обстоятельства. 
на самом деле вполне себе жизнелюбивый парниша. Так, ну ладно, я сейчас отойду на пару минут, потом продолжим. Продолжаем. Так, нам нужно двигаться к озеру Колдрон. Нам дают автомобиль, это прекрасно. Я люблю такие моменты. Позволяет расслабиться после всего, что происходило. Пойдем по встрече. Нет, будем соблюдать правила. Трафика, конечно, тут нет, по-моему. Безлюдно вообще. Но места такие глухие. И даже в таких глухих местах, как вы видите, с дорогами у них все в порядке. А что мы тут имеем? Ничего. Возможно, термос какой-нибудь лежит. Да ладно. Лесопилка. За счет лесопилки они, по-моему, живут в основном. Сколько тут леса? Ну, конечно. <смех> Недалеко уехали. Ой, что-то у меня плохое предчувствие. А где у меня фонарик? Блин, у меня фонарика нет. Аллан, как ты мог выйти без фонарика? Ты им оставил, что ли? Так, валим, валим на свет. Понятно. Так просто все не могло пойти, верно? Темная сущность мешает Уэйку. Темная сущность больше не пыталась завладеть писателем, чтобы он написал нужный финал. Писатель слишком много знал. Он был слишком силен и обладал оружием, которое оставил Томас Дэй, оружием, которое могло нанести ей вред. Теперь тьма делала все, что было в ее власти, чтобы просто помешать писателю добраться до озера Колдрона и до темного места, откуда она явилась. Поняла уже, что не шутки, короче говоря. Он вполне может с ней покончить. Твою дивизию. По крайней мере, фонарик вернулся. Непонятно как, но вернулся. Неплохой минивенчик такой. Хотя какой это минивэ. <смех> Что-то я в последнее время несу. Куча брошенных машин. Похоже, что их владельца по нам быстро так на ходу превратил в свой слуг. Так, куда едем? Куда едем? Так, там ништяки какие-то лежат. Интересно, не совершаю ли я ошибку? Давайте сходим. Рейки отлично. Не зря сходили. У нас какие-то отель похож какой-то. Based on the signature in the motel register, Agent Nightingale had stayed here in room number two. Да. От них не зря сюда приехали. Отель Majestic. Основные сведения. При бронировании номеров вносится возмещаемый залог в 100 баксов. Личные чеки не принимаются, принимаются все основные кредитные банковские карты. Расчетный час 10 утра. Громкой музыкой домашние животные не допускаются. 
Однако одно парковочное место на номер. Услуги только для зарегистрированных пользователей. Ой, гостей. Посетители не допускаются на территорию после 9 вечера. Без исключений. Надеемся, вам понравится Маджестик. Пенсионерам и ветеранам представляются скидки. Довольно суровые правила, но, по крайней мере, в порядок, я так думаю, тут был. Вот хожее место. Сортир. Так. Второй номер, говорите. У, -у, -у, -у парни серьезно, текла крыша. This had obviously been the room where Agent Nightingale had stayed when he hadn't been busy harassing me. ФБР ведь, понимаешь. Так, ладно, пора валить. спокойно ладно поехали дальше ой Блин, ну почему же мне не дают нормально поесть на машине? Вы там как идете за мной, нет? Ребятушки. Нет. Решили, что она того не стоит, похоже. По крайней мере, полезные вещи есть. Это уже радует. Блин, отступаем. Где она? Я ее слышу. А вон она. Так, давайте быстро добьем. Хорошо. Давай лучше свет выручаем. Ох твой, твою мать. Она явно недовольна тем, что я тут делаю. Ч это вообще за рога торчит? А, это олень, наверное. Тихо, спокойно проходим. Все у нас хорошо. Холодильник. Вашу мать. Ой, плохо кончится. Так, еще есть там что? Летающие. Блин, что-то напряженно как-то. Но по, по крайней мере не так сложно, просто постоянно нужно не щелкать клювом, смотреть. Ой, 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 ой. По сторонам. Ой, твою мать. Только так, только так. Сколько всего летает?
А вот так представьте, да, холодильник да, с такой силой дарит, это же просто кошмар, это <смех> несовместимый с жизнью повреждения был моментально. Блин, я думал, это олень с фестиваля. Это куда, куда, куда? Ну а он все, а он уже настроен. Фу. Неужто меня дадут на этой машине поехать? Уф, валим, <laughs> валим. Что-то тут совсем все плохо. Тьма явно не рад тому, что... Что мы хотим тут сделать? Людей? Лобак. А, давай, 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 давай. Да что там? Ох! Блин, это просто кошмар какой-то. Барим. Вон в тот дом, там свет. Так, тихо. Фу. Я слышу эту машину. Это явно полный уже капец. <смех> Она не одна еще что? Да нет, одна вроде. Офигеть, вот на такой машине я покатался. Так, ну мне пытаться с ней воевать или все-таки убить ее попробовать? Твою дивизию, ты посмотри. На, лови. Все? Вроде все. Так, давайте посмотрим, что у нас там наверху хорошего. Все, понял. Ничего хорошего, валим, валим. Валим, валим отсюда. Да нафиг. Что-то вообще кошмар какой-то происходит уже. Ладно, эта машина покрепче должна быть. Все у нас получится. Приехали, похоже. <смех> вот эта беда уже полная, как -то. Так, тут нет машины. Видимо, нет. Я на двоих тут себя уже неуверенно чувствую. Такой капец творится. Так, ладно. Найти машину, двигаться дальше. Вон на выходе из стены. Блин, идут. сделал. Ну ладно, по крайней мере спишку дала. Ой! Да пошу мать! Ух! Еще! А! Вашу, вашу, вашу мать! Нати еще одну! Блин, да еще иду! Я тут умру сейчас. Давай перезвижай быстрее. Еще один где-то добрый. А вот ты. Вот ты скотина. О -о -о. 
патрон для дробовика это отлично, дайте дробовик, <laughs> тогда это будет очень хорошо. Что-то мелькало. Твою же мать. Полный капец. Полный. Еще идут, еще. Патронов нет. Бежим. Нафиг эту страницу. Ух. След темной сущности. Дно озера Калдрон было могилой всего, чем за многие годы тем или иным способом завладело озеро. Темная сущность, в свою очередь, поднимала эту добычу наверх, разбрасывала там и тут то гнилой, разбухший от воды остров, старые лодки, а, остов старой лодки, то останки некогда рухнувшего, рухнувшего в озеро самолета. Я уже, блин, заплетаться начинаю от этого кошмара, что тут творится. Деревья трещали под ударами, земля стонала, сущность не обращала на это внимания. Капец полный. Полный капец. Так, мне дадут на этом... О, все, валим. Это просто... Это невозможно, что-то уже совсем уже плохо пошло. Так, ну вроде как передышку не дают, что ли. Нет, не сюда. Так, хорошо. По крайней мере, здесь есть свет, здесь есть ништяки. Но если я туда войду, то наверняка я там кого-нибудь встречу. А, всем, все посетители должны отметиться у смотрителя. Перед входом на свалку необходимо подписать отказ от претензий. Если нужна конкретная деталь, сначала спросите о ней. Для самостоятельной добычи деталей приносите свои инструменты. Надевайте защитную одежду. Внимание, куча могут сдвигаться. Опасная зона. Прекрасно. Мы попадаем на свалку. Что может быть лучше, чем летающий тут и там остого автомобилей? Я даже не знаю. Слышу? А, патронов же нет! А! Патроны, мать вашу! Надо валить. Отвяжитесь от меня, пожалуйста, ребятушки. А! Так, есть смысл там что-то искать, нет? Потому что я слышу, что они вон там бегают. Патронов у меня нет. Да, была бы тут еще нормальная система прыжков. Ладно, поехали куда-нибудь. Там дверь открыта вообще, нет? Слышу. Где вы? Блин, я не знаю. Давайте что ли сядем в машину, да их передавить попробуем. Давайте, ребятушки. Подожди ты сворот. Очередной ачивмент. Так, хорошо, это интересно, те же самые были ребята, которые тут меня атаковали или нет? Ну там патроны. Нет, это батарейки. Бляха-муха. Патронов нема. О, хотя бы эти. Вот. Еще ничего нету больше тут. Вроде нет. 
Так, что у нас там по времени-то? В принципе, серию можно закончить. Давайте-ка мы на этом прекратим. В следующий продолжим пробираться. Пока такое более-менее мирное место. Чему я несказанно рад. Могу сказать, что до него это уже натурально. Это пошел какой-то просто... Ну, вы поняли, что именно. Но я думаю, мы справимся. Но справимся мы в следующей серии. На этом все, дорогие мои. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.